Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam. Hari ini hari uh, hari Sabtu, malam Ahad. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Um, kita hari ini cuma um, buat casual meetup. Casual meetup ni kita nak borak-borak je lah berkenaan dengan topik-topik semasa yang kita sekarang uh, uh, terima. Dan kan, baru ni saya dapat uh, berita mengatakan ada kemalangan di Terengganu melibatkan tujuh ataupun sembilan buah kereta yang terlibat dalam kemalangan di raya di mana uh, kalau tak saya sembilan buah kereta dan ada kematian tiga kereta kematian maut di mana kita rasa sangat sedih salam takziah kepada keluarga uh, arwah yang telah pergi kita sedekahkan al-fatihah kepada keluarga yang meninggal dalam kemalangan jalan raya di Ketua Terengganu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Malam ni uh, saya nak bercerita ataupun nak berkongsi cerita dengan uh, kawan-kawan semua uh, Facebook dalam channel Leaders Talk ni secara ringkas je sebab casual media ni sebenarnya secara ringkas je sebenarnya saya nak berkongsi uh, berita berkongsi pengalaman uh, mungkin ada yang tertanya-tanya kan apa yang saya nak cerita atau berkongsikan pada malam ni ok malam ni saya nak membawakan satu uh, cerita ataupun topik sharing pada malam ni berkenaan dengan change eh? berkenaan dengan perubahan um, seperti yang kita sudah tahu sebarang bentuk krisis ataupun uh, permasalahan uh, ekonomi pasti akan ada change perubahan yang akan berlaku dan kalau kita tengok sekarang ni kita sedang mengalami uh, satu fenomena COVID-19 COVID-19 ni di mana krisis ekonomi sangat-sangat memberi kesan kepada kita baik uh, pada siapa yang membuat perniagaan ataupun pada siapa yang bekerja uh, dengan company um, biasanya kalau kita tengok daripada sejarah yang lepas biasanya kalau kita tengok ekonomi krisis, financial crisis tahun 1997-98 kalau tak silap saya, masa itu ekonomi krisis dunia uh, mata wang uh, ringgit Malaysia kita jatuh apa yang terjadi pada masa itu Man, ramai sangat pembuangan kerja Or, uh, company dah tak boleh survive bisnes tak boleh nak survive berlaku banyak pembuangan uh, pekerja retrenchment dan sebagainya jadi uh, saya menjangkakan benda yang sama juga akan berlaku dan saya rasa dah pun berlaku di mana banyak pembuangan kerja dan sebagainya uh, company tak boleh nak bertahan untuk menghadapi krisis-krisis uh, ekonomi ini Uh, namun uh, kalau kita tengok balik um, ada juga company yang terpaksa merge uh, merger and acquisitions berlaku di mana dua tiga company akan merge menjadi satu company menjadi satu entity uh, di mana memerlukan uh, apa tu uh, perubahan ataupun change management berlaku di sesebuah company lah jadi kalau kita boleh tengok dulu uh, pada tahun 1997-1998 banyak company yang telah merge dan uh, bersatu menjadi satu entity dan tak mustahil juga dalam masa-masa uh, terdekat ni dalam masa sebulan dua bulan daripada sekarang ni akan ada uh, merger acquisitions uh, of companies eh? big big companies become one entity the possibility is that jadi saya nak siapkan kepada kawan-kawan di luar sana as leader sebagai pemimpin kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal kita hadapi kerana sebagai seorang pemimpin kita kena bersedia dari segi fizikal dan mental kita supaya kita bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang dan yang pasti uh, change management is required and also uh, the attitude to embrace change is there uh, potentially major acquisition pun will be happening soon jadi um, bila kita cakap pasal change management ni um, kita kena faham 
kenapa change management diperlukan kalau zaman uh, masa financial crisis dulu kita kena faham sebab benda ni dari segi speculation made by Josh Soros Josh Soros Josh Josh uh, siapa nama dia Josh ya yeah, Josh Soros uh, now uh, crisis uh, affected by COVID-19 virus from COVID-19 ni kita kena faham kita kena faham the need for us to accept change and need to change our attitude and uh, be ready mentally physically kalau berlaku sebarang merger acquisitions dah jadi kalau kawan-kawan um, di luar sana um, ada juga kalau kawan-kawan ada uh, sebarang merger acquisitions maybe bolehlah share dekat dalam live ni berkongsikan sedikit pengalaman ataupun cerita supaya semua uh, yang mendengar pada malam ini ataupun recorded version nanti ni akan uh, mendapat manfaat benefit bersama uh, ok uh, first macam saya bagi tahu keperluan untuk kita understand the need for change lah kenapa kita perlukan change sekarang so kita kena understand this is due to COVID-19 kind of so called uh, pandemic global pandemic Uh, affected us yang menghantui kita sampai sekarang belum ada vaksin, belum ada ubat lagi untuk mengubati dos yang affected by COVID-19 ni tak ada ubat lagi jadi uh, kita kena bersedia dari segi change management kita kena bersedia dari segi uh, penerimaan perubahan ini uh, saya dangkakan mungkin akan ada banyak lagi company yang akan membuat Uh, merger acquisitions jadi bersedialah wahai pemimpin-pemimpin semua wahai leader-leader semua kerana kita apa ni akan membawa perubahan bersama demi kebaikan dan kemasyaratan semua pihak uh, demi untuk survival lah. uh, Alhamdulillah bila kerajaan ada mengumumkan uh, penjana inisiatif dan sebagainya dia menjadikan satu suntikan untuk kita uh, kembalikan kembali ekonomi negara ke tahap yang sepatutnya namun tidak tidak mustahil juga akan berlaku uh, sebarang kemungkinan lah kalau kita tengok pun banyak dah company-company affected contohnya Asia uh, MAS dan sebagainya banyak dah affected by this uh, COVID-19 uh, you know uh, staff retrenchment dan sebagainya um, banyak dah berlaku jadi tak mustahil uh, kita pun bakal menerima orang kata uh, kesan inilah. Jadi change management very important. Apa yang perlu kita fikirkan adalah kita kena understand dia punya uh, need for us to change. Lah. Secondly, after we understand tu uh, the change management ni kita kena juga um, orang kata kita kena plan something. We need to have uh, so called plan A and plan B always to have backup plan lah maknanya kalau nanti happen to us uh, kena ada plan A and plan B apa yang kita boleh buat apa yang kita boleh bersedia dari segi uh, perubahan-perubahan ini contohnya kalau kalau apa ni anda mempunyai strength ataupun kekuatan ke arah sesuatu bidang maka daripada sekarang mudahlah untuk develop uh, developkan skill tu, strength tu supaya kita belajar untuk uh, jadi seseorang yang versatile lah, yang boleh uh, boleh melakukan beberapa kerja uh, jadi uh, terus yang apa ni, dah pun dah orang kata dah dah melalui retrenchment ni saya ucapkan uh, apa ni uh, uh, semoga kita tabah untuk menghadapi ujian ini, tapi kita kena ingat Ujian yang diberi ni bukanlah sesuatu yang permanen, dia bersifat sementara. Uh, semua akan berlalu begitu je dan insya Allah uh, kita selagi kita berusaha untuk accept the change and try to change ourselves to suit the current situation now, insya Allah uh, you and I will survive lah, insya Allah. Um, yang dos yang be affected by this. Uh, so called COVID-19 seriously seriously being affected my advice is to be patient sabar at the same time I know 
as muslim for those yang muslim uh, berdoa lah pada Allah semoga dia memudahkan rezeki dia memudahkan segala urusan sebab kita ni manusia biasa yang mampu merancang je Tuhan Allah yang tentukan segala-galanya kita kena percaya bahawa uh, setiap manusia tu ada rezeki masing-masing cuma ujian-ujian macam ni adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita Uh, lumrah dalam kehidupan kita kerana tak semua uh, perjalanan kita tu lancar ada juga turun naik turun naik ni dalam 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 kehidupan kita ni okey um, bersedia dari segi fizikal mental tu yang kedua yang ketiga yang saya boleh sharekan dengan kawan-kawan kat luar sana as a leader when we face this crisis uh, under change management punya uh, sokong topik ni Uh, pentingnya untuk kita uh, Macam tadi saya bagi tahu Pentingnya kita untuk ada backup plan eh? Plan A, plan B So plan A, plan B ni pentinglah untuk kita Expand kita punya skill Expand kita punya capabilities uh, So kita kena ada uh, Kita kena tahu Kekuatan kita apa Kita cuba develop dari sekarang Those yang uh, dah affected ni Sekarang ni yang tak ada kerja Yang dah affected ni Expand dan cari peluang-peluang kerja yang lain ataupun maybe boleh buat small 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 business lah secara kecil-kecilan dulu uh, kalau perlu uh, apa ni uh, bantuan daripada kerajaan kerajaan ada sediakan bantuan penjana dan sebagainya kepada SMEs yang baru uh, nak nak memulakan perniagaan ataupun dah memulakan perniagaan dan dah affected dan bisnesnya maka bolehlah gunakan platform-platform yang disediakan oleh pihak kerajaan. Okey, banyak yang kita boleh uh, rasanya pihak kerajaan banyak boleh yang boleh bantulah melalui platform-platform tu. Jadi uh, menerima dengan rendo penting, berusaha yang kedua pun penting, berdoa dan bertawakal sangat-sangat penting lah. Usaha, doa dan tawakal sangat-sangat penting as a leader. So um, kalau rasa sedih kalau perlu menangis maka menangislah sebab bila kita nangis kita riliskan kita punya emosi kat dalam ni jangan kita simpan-simpan kita ada rasa sedih tu menangislah lepaskan luahkan menangis bila kita dah nangis puas-puas kita dah doa ke Allah puas-puas maka kita terus bangun bangkit bounce back bangkit untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ni so sebagai pemimpin as a leader as a khalifah sebagai khalifah kita kena kita kena kita kena bersedia dengan ujian-ujian yang datang kepada kita sama ada ujian tu besar atau kecil dia adalah merupakan ujian lah kepada kita okey uh, under topik change management malam ni saya nak share uh, pentingnya juga kita untuk ber uh, berkomunikasi secara terbuka For those yang dah kahwin, penting untuk kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan mak ayah kita mungkin. Uh, memberitahu situasi sebenar apa yang terjadi pada diri kita andai kita mengalami masalah retrenchment ni. Ataupun apa-apa masalah sekalipun, komunikasi secara terbuka sangat penting di mana ada kata, two-way communications. Two-way communication Now, at this juncture is very critical so that kita akan ada some sort of emotion, uh, some sort of emotional support from our partners and spouse. Uh, don't keep it to yourself. Make sure kita share dengan partners kita and kepada um, suami kita, kepada isteri kita, kepada mak ayah kita, kepada kawan-kawan yang kita percaya. Uh, berkongsi dengan kawan-kawan ni penting juga kena cari kawan-kawan yang kita boleh percaya. Jangan kongsi semua benda kepada kepada orang kata kepada kawan yang kita tak percaya nanti lain tak jadinya apa orang kata elok-elok kita nak berkongsi lah les kita uh, kita rupanya kita punya cerita tu dijadikan satu uh, bualan ataupun bahan sindiran orang-orang lain yang kawan yang, ter, yang kita rasa kawan rupanya kawan makan kawan jadi Uh, kawan-kawan ini yang tak bertanggungjawab ni dia akan jadikan kisah kita ni cerita kita ni sebagai kisah membawang je lah so ini pun kita kena kita kena be careful kita kena extra be careful make sure we select the right uh, friends trusted friends so that kita dapat emotional support daripada mereka ini 
Uh, saya teringat masa saya dulu-dulu uh, ada sama ada sekali tu saya susah ya. Um, um, memang saya terpaksa uh, berterus terang dengan uh, pasangan hidup saya dan berterus terang dengan isteri saya mengatakan saya mengalami masalah ini. Uh, saya memerlukan sokongan, semangat, dorongan untuk untuk sentiasa membantu dan memahami keadaan saya masa itu. So komunikasi ni, komunikasi ni kena jelas, kena nyata, kena telus, kena berterus terang. Tak ada apa yang kita nak hidekan sebab itu adalah kita punya pasangan uh, orang yang kita percaya yang boleh susah senang dengan kita lah. Itu yang paling penting. Um, so change management ni um, satu benda yang uh, yang telah berlaku sekarang dan akan berlaku lagi besar pada masa depan di mana change management ni kita akan tengok berbagai perubahan di dalam company struktur organisasi dan sebagainya how a business model been run will affects uh, you know tremendously after this uh, we can see this kalau kita tengok pun sekarang pun dah second half of the year kita dah masuk bulan 7 Julai so the first half of the year dah gone by this covid-19 and banyak kita punya problem kat situ Uh, ada lagi second half of the year that we need to work hard, strive hard, you know, uh, for those who are still, uh, you know, working. So we need to work hard, work smart, uh, support the company vision and mission for those yang tengah tengah ada masalah dibuang kerja dan sebagainya. Terus terus lagi berusaha ke depan. Ada rezeki ke depan tu, insya Allah. Uh, kalau kalau uh, apa ni kita ingat macam Uh, Abu Prophet Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun dia ada beritahu uh, 9 per 10 rezeki itu datangnya daripada perniagaan, daripada bisnes. Jadi kalau ada isu-isu macam itu, why not try uh, bisnes ataupun perniagaan untuk kita explore kehidupan kita tak salah. Kita mula dengan kecil dulu. Ada orang kata bisnes kena modal besar, nak buat bisnes kena ada modal besar, betul. Tapi tak semestinya lah. Bergantung pada bisnes apa yang kita nak buat. Ha, jangan kalau kita baru nak start macam ni, janganlah sibuk-sibuk kita nak buat menggunakan modal yang besar sangat. Kita yang simple, yang affordable, yang rasa macam boleh buat, hanya kita buat. Ha, kalau rasa macam tak confident nak buat besar, start small. Bila kita start small, insya Allah kita akan lagi orang kata bersedia uh, dan kita ambil orang kata small-small steps ni untuk kita move forward together. Uh, jangan tengok orang buat bisnes besar ke tak buat bisnes besar Kita ikut capability kita Kita tahu kemampuan kita kat mana uh, Kita buat bisnes yang yang pada saya simple je Kalau kalau siapa-siapa nak buat bisnes tu Pastikan bisnes yang kita buat tu Dia boleh kata untuk Ataupun menjadi keperluan semua contohnya Keperluan semua tu apa? Kalau nak buat bisnes makanan ya, Itu semua orang Semua orang dalam dalam dunia ni yang um, yang ada nyawa pasti dia akan makan. Jadi start dengan bisnes makanan. Tak kisah bisnes makanan apa pun. Kek, kek ke makanan berat ke masakan Melayu ke western ke why not explore the food punya industry because semua orang akan makan. Insyaallah. So if you go to the masses if you your business targeted to the masses uh, yang we cater for the masses needs go ahead and try out tak salah no harm trying ya. ada waktu tak aku nak try lah apalah dah tua lah nak try jangan jadi ke alasan dah berumur dah tua sebagai satu alasan untuk kita tidak mencuba kalau saya boleh share satu cerita ni uh, saya, saya rasa kawan-kawan semua kenal lah Colonel Sanders Colonel Sanders ni founder KFC masa dia buat KFC kalau rasanya ramai ah, mungkin ada yang tahu mungkin ada yang tak tahu eh macam kena Sanders ni start bisnes dia umur dia dah 60 lebih dah. Siapa sangka dengan idea dia dengan dia punya semangat untuk buat bisnes dia pada usia 60 lebih tu dia berjaya buat KFC dan dia berjaya franchise dia KFC di seluruh dunia. Bayangkan. Jadi kalau nak guna alasan umur tu dah tua lah saya dah tua lah Saya dah berumur tak boleh lah buat bisnes ni mengarut lah tak ada masa lah kot kasihlah budak-budak muda buat. Ha, itu bukan alasan ya. sebab banyaklah bukti-bukti kat luar sana yang uh, macam kena Sanders ni dah 60 lebih usianya pun masih berjaya. Alhamdulillah 
membuat bisnes KFC di seluruh dunia pada usia 60 60-an. Jadi yang dia dengan alasan usia tu untuk kita menghalang kita untuk terus maju ke depan. Okey. Um, casual casual meet up saya malam ni secara ringkas saya sebenarnya sebab kita nak cerita pasal change management because any crisis apapun sebab ada COVID-19 ataupun financial crisis before this pun uh, biasanya akan ada change management akan ada merger acquisitions akan ada some of the changes in terms of business model akan ada changes in terms of strategy jadi kita kena bersedia dengan change management ini so in order for us to accept and understand the changes we need to change ourselves if we can change ourselves Uh, get our mentally and physically ready then we can accept changes easily kalau mental kita pun tak boleh accept changes physical kita pun tak boleh accept changes maka susahlah kita untuk move forward jadi pesan saya ke Zoom Meet Up saya malam ni saya nak just sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan dan kawan-kawan semua pentingnya kita uh, belajar untuk menerima perubahan ini secara reda dan ikhlas hati uh, nak reda dan ikhlas ni susah betul kita kena belajar untuk redha dan ikhlaskan hati itu untuk menerima perubahan ini demi kebaikan kita bersama demi kebaikan keluarga kita demi kebaikan masyarakat kita keluarga kita sedar rumah kita lah kita tak nak juga nanti orang kata eh menyusahkan orang lain pula dah lah tak ada kerja contoh kan lepas tu tak nak kerja tak nak buat niaga ke apa tak nak cari kerja give up lepas tu susahkan mak ayah, susahkan pasangan kita susahkan saudara rumah kita susahkan kawan-kawan kita, kita tak naklah macam tu selagi kita diberi kehidupan ni, selagi kita masih bernafas saya nasihatkan kawan-kawan, kita belajar perlahan-lahan untuk untuk berubah dan untuk mengambil tindakan tu yang paling penting lah, ambil tindakan start small and then insyaAllah perlahan-lahan kayuh orang kata, perlahan-lahan buat sampai jadi saya dah bagi uh, nasihat tadi, tips tadi Buatlah bisnes yang boleh cater for the masses Macam bisnes makanan ke uh, Ataupun apa lagi um, Kalau ikut um, Maslow punya hierarchy of needs tu Dia kata antara keperluan asas manusia Ataupun basic needs manusia adalah Food, beverages, shelters, rumah uh, Apa tu um, Clothing, pakaian dan sebagainya Pakaian boleh buat bisnes pakaian, tak ada masalah Cuma Uh, pakaian ni tak ramai orang tak ramai orang buat sebab dia dia punya tu volume susah sikit lah sebab volume orang nak, macam orang dewasa nak pakaian ni biasa dia orang suka pergi shop dan suka suka cuba dan sebagainya dia suka tengok daripada online kan tapi ada juga orang buat bisnes online pakaian ni boleh kalau saya boleh cadangkan pada kawan-kawan hmm, kalau kalau nak buat bisnes pakaian try buat clothing bisnes pakaian untuk baby Ha, biasanya kalau baby ni, mak ayah ni suka spend untuk anak-anak dia yang kecil-kecil ni Yang comel-comel tu ha, So kita kena tahu apa yang uh, mak ayah suka, apa yang parents suka Dan uh, parents suka suka invest ataupun buy clothing, baby clothing ni Daripada beri untuk baju sendiri kan Kadang-kadang dia suka untuk um, pakai apa yang baby supaya anak dia nampak comel, cantik So kat situ boleh utilize dekat situ lah So macam Maslow hierarchy of needs apa lagi, pakaian, clothing, makanan, uh, shelter Kalau nak rumah pun Buat bisnes rumah Kalau nak jadi agent pun uh, The right time untuk juga untuk jadi agent Sebab manusia perlukan rumah untuk mereka Untuk mereka hidup dan tinggal di bawah rumah yang selesa kan uh, Tapi kena ambil usaha sikit Nak jadi agent, property agent ni Kena usaha untuk ambil kelas, ambil license Untuk jadi uh, qualified uh, property agent uh, Boleh pun Uh, satu kata, perniagaan yang baik juga lah kalau nak buat Boleh join uh, agent-agent hartanah Property agent sekarang ni banyak Ramai juga nak cari agent-agent property ni Tapi kesanggupan kita tu kena lebih lah Kita pun kena ambil exam dan sebagainya Untuk kita jadi qualified agent uh, Saya tak adalah promotekan agensi mana-mana pun Cuma uh, based on my experience uh, Based on uh, my, my friend punya experience pun Dia cerita juga lah Bermudis sikit pasal property ni saya pun faham juga lah maknanya masa ekonomi downturn macam ni uh, biasanya property harga murah uh, jadi for those yang uh, orang nampak peluang ni kita akan jadi property agent and then go for those yang uh, orang kata yang ada duit ni customer-customer yang ada duit ni 
untuk beli ru, beli beli rumah sebab rumah tengah harga dia rendah. Jadi orang kata purchasing power tu tinggi untuk beli. Jadi kita kena pandai uh, buat research, buat R&D, kita tengok mana market yang orang kata ada 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 purchasing power tinggi tu pergi approach and then insyaallah uh, betul cara dia, betul teknik dia. Uh, persuading punya skill betul, negotiation skill betul, convincing skill betul, confidence is there. InsyaAllah akan close deal. Dan rasanya kalau tak siap saya kan, kalau jadi property agent dia, commission dia tinggi tau. Hmm. Saya tak ingat dulu berapa persen. 2% ke 5% from the selling price. Katakan lah. Hmm, ya, yeah, I think so lah. 2 to 5% percent based on selling price. Kalau selling price rumah tu a uh, 200,000, bayangkanlah 200,000 darab dengan uh, katakan uh, 5%. Berapa banyak dah? Dah berapa ribu dapat dah commission. Uh, itu baru satu rumah jual. Tapi kalau uh, dan kalau dapat jual rumah banyak lagi, banyak commission dapat. Uh, dia bukan sikit-sikit anaknya. Commission dia biasanya dalam ribu-ribu je. Uh, sebab dia biasanya 2% of 5% from the selling price. Ha, jadi penting kita untuk mengambil peluang-peluang ni untuk kita merebut peluang yang ada lah. Setiap masalah, setiap krisis tu ada peluang dia. Ha, kalau orang yang positif, dia akan nampak every problem, dia akan nampak nampak problem, sebenarnya itulah peluang yang kena rebut. Nampak problem ni, inilah peluang yang kita boleh rebut. Ha, jadi jangan jadikan satu problem ataupun masalah itu sebagai satu batu penghalang kita. No. We need to change our mindset. Every problem, this is my opportunity. Every problem, this is my opportunity to, uh, I need to, to, to grab untuk kita rebut. Uh, itu nasihat saya lah. Jadi kerja minat saya tu cukup je lah. Uh, maybe dalam setengah jam gitu. Sebab saya pun terpanggil uh, nak buat sharing untuk uh, change management ni. Sebab ramai yang bertanya pada saya juga. Uh, Cik Mi macam mana nak buat. Kan? Jadi saya buat macam ni supaya... Uh, anda semua boleh share video saya ni pada kawan-kawan yang lain mungkin kawan-kawan yang memerlukan nasihat macam ni forwardkan ataupun sharekan video ni pada mereka supaya menjadi manfaat dan mereka nampak konsep tu sebenarnya uh, sebab saya pun pernah melalui benda yang sama uh, insyaAllah dengan pengalaman saya yang sikit ni saya cuba berkongsi dengan anda-anda semua supaya saya pun rasa 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 bersyukur lah rasa berterima kasih Alhamdulillah kepada Allah pengalaman saya yang lepas mengajar saya lebih kuat lebih maju dan saya kongsikan pengalaman saya tu untuk uh, apa ni untuk kebaikan bersama kita lah insyaAllah semoga ada kebaikan di situ ok uh, saya rasa cukup saya punya casual medap malam ni dan saya nak uh, juga share uh, minggu depan hari Sabtu pukul 9 malam kita ada apa uh, leader stock dengan kita punya tetamu jemputan kita akan menjemput Miss Jacqueline Juanis ok Miss Jacqueline ni Uh, dia memang expert in orang kata in personal growth and personal effectiveness so dijemput malam is, malam uh, minggu depan Sabtu malam Ahad 11 Julai pukul 9 malam dekat ch- channel FB page leaders leaders talk ni we will talk about you know personal growth uh, with Miss Jacqueline Juanis so jangan lepaskan peluang tu ambil kesempatan untuk share dengan kawan kita akan uh, berdiskusi sharing dengan Miss Jacqueline Uh, pasal personal growth and effectiveness ok alright uh, dan uh, saya nak juga share malam ni pukul 9 tepat pukul 9 uh, anda semua boleh tengok dekat FB page uh, Gentleman's Code Gentleman's Code Magazine kita ada tetamu undangan uh, lead by Encik Raja Noor Izzuddin Bon Zainal dan juga uh, tak silap uh, Resh Mono Artis Resh Mono akan bersama dengan Gentleman's Code Magazine tepat pada malam ni pukul 9 malam. Uh, so, those uh, gentlemen, gentlemen out there and all ladies out there, if you want to know further about the program, uh, about the FB Live with Gentleman's Code Magazine, so please join uh, tonight malam ni pukul 9 malam. InsyaAllah yang mana baik tu, ilmu yang baik tu kita kongsi bersama through sharing ni kongsi yang bersama-sama insyaAllah dapat maafkan semua ok, setelah itu saya minta maaf kalau ada terlanjur kata atau kasar bahasa, terlanjur bicara saya mohon maaf insyaAllah kita akan bertemu dalam kita punya leader talk minggu depan hari Sabtu malam Ahad pukul 9 dengan tetamu saya Miss Jacqueline Juanis we will talk about personal growth and 
effectiveness. Okay, so with that, thank you so much. Selamat bermalam minggu. Uh, kita jaga kita penting. Jangan lupa pakai mask dan sebagainya. Jaga SOP. InsyaAllah kita akan terpelari daripada COVID-19. InsyaAllah. Okay, with that, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.